চেন তো আপনারা উনি এক শেরের মধ্যে বলেন হোসনে ইউসুফ দামে ঈসা হোসনে ইউসুফ দামে ঈসা ইয়াদ বেজাদারি আছে খোবা হামাদার রন্দ তু তনহাদারি ইউসুফ আলী ইসলাম কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি সুন্দর বানিয়েছিলেন এত সুন্দর আর কোন নবী কেউ আল্লাহ বানান নাই প্রত্যেক নবী সুন্দর একজন নবীও কালো ছিলেন না একজন নবীরও নাক সেবা আসিল না একজন নবীরও গঠন খারাপ আসিল এরকম না সব নবী সুন্দর ছিলেন কিন্তু ইউসুফ আলী ইসলাম কে আল্লাহ বেশি সুন্দর বানাইছিল কিন্তু আমাদের নবী বলেন ইউসুফ আলী ইসলাম কে যা সুন্দর আল্লাহ বানাইছেন ডাবল সুন্দর আমারে বানাইছে আপনাকে তার চেয়ে বেশি সুন্দর বানাইছে এক কথা এর থেকে সুন্দর পৃথিবীতে আর আল্লাহ কাউকে বানায় নাই আমে না হালেমা আন্দাজ করিয়া কয় আমরা লাগান হালেমা কয় আমি না তোমার ছেলে রে পাঁচ বছর আমি ফালছি কিন্তু ইমন সুন্দর ছেলে আমি জীবনও দেখছি রসুলের মা আমে না উনি বলেন ও হালেমা তুমি তো গ্রামে থাকো আর আমি শহরে থাকি শহরের ছেলেরা যত্ন থাকে বেশি এই কারণে গ্রামের ছেলেরা পেকে ভানিয়ে শুনলেন বুঝে হ্যাঁ আর একটা পর্দা ঘুরিয়া জাগা কিন্তু আমি মক্কা নগরীতে তাকে আমি কই আমার ছেলের মতো ইমন সুন্দর ছেলে আমি আমি না জিন্দিগিতে দেখছি না জিব্রাইল ফেরাস তাইছি আন্দাজ করে কই না দেখছি না দেখছি না কিটা দেখছো তোমরা বয়স্ক তুইব ত্রিশ ফাইভ বেশি কেউই না আর কয়টা রাষ্ট্র গেছো আমরা তো মনে করি খাদির গলা আর খেয়াই ইগনো বইয়া সিনের সাপুর সারা দুর্নীতি খেলেছি এখন ঠিক কি না এখন কয়ার রাষ্ট্র সফর করছো মক্কা আর টাইপ সারা ও হালেমা আর কোন দেশও কিছু নেই বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত ইংল্যান্ড ব্রিটিশ এই আমেরিকা রাশিয়া ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া জার্মান উদ্দুরই তোমাদের বয়স ত্রিশ পাইত্রিশের বেশি হবে না আর আমি জিব্রাইল আমার জন্ম হয়েছে আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমার জন্মের পরে শুধু সৌদি আরব নয়ালের জন্মের পরে কোটি কোটি বছর তামাম দুনিয়া ঘুরে দেখলাম মুহাম্মদের চাইতে সুন্দর কোন ছেলে আমি জিন্দিগিতে কোনোদিন দেখি না আল্লাহ ডাক দেয়া কয় জিবির তুমিও তো আন্দাজ করি তুমিও সাথে সাথে বললে আমি দেখি নাই তাহলে বোঝা যায় তোমার জন্মের আগে মনে করে বানিয়ে ছিলাম আমি দেখি নাই কথার দ্বারা বোঝা যায় আমার দেখার আগে তো থাকতে পারে আমি 
হালে মাকে জ্বালা দাও আমি আল্লাহ আমার নবীর শান বলি ওরে জিব্রাহিল तमाम পৃথিবী যা দেখো সব আমি আল্লাহ বানাইছি আমি আল্লাহ আমার इज्जत আমার দাতের কসম করে বলি আমার বন্ধুর চাইতে সুন্দর পৃথিবীতে আমি আল্লাহ কাউকে বানাই না এটা হলো বিশ্ব নবীর শান বিশ্ব নবীর মর্যাদা যারে কোনটি কেনে ঠিক मर्दा बी कम रुमाली कर प्रयोजन नहीं मिलतेमेंदारबीजा दिओ अच्छा जिन नबीर गुण कीर्तन गाय नबीर जो दूरत पड़ी और नबीर गुण कीर्तन गाय नबीर लाभ ना लाभ आजान जो दुआ पढ़ी गोलम सारा जीवन नबीर गुण कीर्तन गाय तो नबीर अवदान सुक्री आदाय रसुल रसुल्लाह 
আল্লাহ যে পড়ছে তার উপরে এক বর্ণনায় একবার পড়লে দশবার আরেক বর্ণনায় সত্তর বার আরেক বর্ণনায় আল্লাহ রসুল বলেন যে আমার প্রতি দূত পড়বে লাভটা ওই বেড়ার এই বেড়ার দশটা গুণামা হবে দশটা নেকি দেওয়া হবে দশটা তার সম্মান আল্লাহর দিকে বাড়াইয়া দিবে নবীর দূর শরীফ পড়লে নবীর লাভ না আমরা লাভ তা আমরা যদি লাভ হয় নবী এ নিত না আমরা হোসাইতাম আপনারা যুক্তি কোনটা কর আমরা না হোসাইতাম লাভ আপনি আপনি না মারি ভাই আপনি লাভ লাগে আমি তো মনে হইতা যখন ঠিক নেই ভাইরা আমার এবার লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন তার প্রতি दान करो तुम्हारा जेने रखो क्या कठिन मदानी ग्रामे ग्रामे सुननी তখন আপনি যদি বলেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাতিজা রাগ করত না কখন ভাতিজা কইতার ভাই পরে কিন্তু আর কইতে পারতেন না ভাতিজা খুব ভালো আছে তাই না সাসা একটু মুসাবা করে বলে বাবা রে আমার আছে তো মাটি লেগে রইছে কি আমি মুসাবা করতাম বলে সাসা একদিন মল লে কবর মাটি তুই ঘুমাই তুই গো মানে এত দিন এখন ও আজারম ভুলে দিছে যে এখন ঠিক কি না কেলে গা ফাটতি যখন হয় তখন বুটারের দাম বেশি কারণ আমরা বুট না দিলে তিনি এমপি হতে পারবেন না তাহলে এখন আমরা দাম আমার মালিশ করব আর যখন দামের জিনিসটা দেলাম বুটটা হিবাটা দেবো দামি হইয়া যেটা আমার কাছে আসিল হিরাই বাটারে দেলাইছি দিলাইছি বড় এখন এমপি মহোদয় বাতি যা কইতে হয় এখন মাননীয় এমপি এমপি মহোদয় কইল না ভালো করে না डायरेक्टर আমার রোজার পাশে যে সালাম দেয় আমি নিজ কানে তার সালাম শুনি যেমন যেমন বুঝাই উদাহরণ দিয়ে বুঝাই সশর এলাই তো কেম তুই কেমনে আয় রুয়ায় রুয়ায় রসুলের দেহ মোবার কইতাসে বলে মোদি নাই তাহলে রু যদি আয় করে বাংলাদেশ আর রসুলের রোজ যদি তাকে দেহ তখন তো রসুলের এই দেহটাকে যখন দেহের বিচ্ছে প্রাণ তাসে না তখন তো মুর্দা কয় বলে এটা মরা রু নাই তো আল্লাহ রসুল রুয়াই পড়ছে বাংলাদেশ রসুল মোদি না সে তো এটা মুর্দা কন লাগবো অথচ আমাদের নবী হায়াতুন নবী 
জিন্দা নবী তো জিন্দা নবী এমন যদি রু আয় হরে সে তো জিন্দা নবীর কথাটা থাকে না এই কারণে চব্বিশ ঘন্টার রোহ মুবারক দেহর সাথে ফিট করা একটা সেকেন্ডের জন্য পৃথিবীর কোথাও যায় না যাতে হায়াতুন নবীর কথাটা ঠিক গেল এক দুই নম্বর হইল অন্য নবীরও জিন্দা আমরা নবীও জিন্দা তুই ঈদের বেষ্টম পিতা তা আমরা নবী হায়াতুন নবী হইল কেন কয়টার কারণ হইল যে বাটা ঘুমাই রয়েছে এই বাটা কি মরে আছে গা না জিন্দা আছে আচ্ছা নাকের কাছে আতর দলে কইতার বনি কইতারে বেলে যে বাটা ঘুমাই রয়েছে এই বাটা নাহার মহিনা ভাঙানা লাগাই তোর আসলে কইতার বনি এই ভাঙানা লাগাই তোর বন্ধ জিন্দা হইল কিন্তু তার রু দেখে থাকে না আল্লাহ কোরআনের সুরাই জুমরের মধ্যে বলছেন রু বাইরিয়া তখন আল্লাহর কাছে জাগা কিন্তু গেল দেহের সাথে কিছু যোগাযোগ আছে জুরে ডাক দিলে ঠেলা দিলে এটা আইয়ে এই জন্য অত তাড়াতাড়ি একটা হয়ে জব দেয় না কল উত্তরতে একটু সময় লাগে ঠিক আর বেশি তারা ঘুরা করে আইলে ঘুম থেকে দেখবেন হেজাই তসুল বসে মজু উঠে জাগা ফু বসু কারণ রু যে তাড়াতাড়ি এসে এখন ব্যস্ত গেছি এখন হ্যাঁ এখন লক্ষ্য করে দেখেন এখন লক্ষ্য করে দেখেন গুমারি সে এবার রোজিন্দা আর আপনারাই কেন বই রইছেন আপনি রোজিন্দা নেই আমি যা কমু আপনারা শুনতেছেন হ্যাঁ একটু না হোক একটু না হোক লাগে একটু বাইর থেকে গন্ধ গন্ধ লাগে বুঝতে যেরকম ঠিক নেই মশক লোক আমার আর যে বেটা গুমারি সে বেটা না হো আতর লাগাই লোক হইতারে না ভায়ানা লাগাই লোক হইতারে না সুরি দেয় যদি আস্তে আস্তে যদি কথা কে না দুই জিন্দার বেশ কম আছে একজন বোয়া আর একজন গুমো ঠিক অন্য নবীরা মনে করেন গুমের মতো জিন্দা আর আমাদের নবী আমরা এখানে যেভাবে বইরেছি আল্লাহর রসুল এইভাবে রোজা শরীফে জিন্দা এই কারণে ইমাম বুখারি হাদিস বুখারি শরীফের মধ্যে একটা অধ্যায় কাম করছেন এটার নাম দিচ্ছেন বাবু হায়াতিন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটার মধ্যে লেখছেন ওহুয়া ফি কাবরিহি হাই রসুল রোজা শরীফে জিন্দা অর্থাৎ জিন্দা কেমন আমরা এখানে বসা যেভাবে পর্দার বাহিরে কেউ আওয়াজ দিলে কইতাম পারি ঠিক তেমনি ভাবে পর্দার বাহির থেকে কিছু আসলে আমরা কইতাম পারি ঠিক আল্লাহ রসুল রোজাতে আমরা বসার মতো জিন্দা সালাম দিলে রসুল বলেন আমি নিষ্কারে শুনি আর যে ব্যক্তি दूर थी सालाम दे আল্লাহ এর জন্য একজন ফেরাস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন যিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার রোজাতে সালাম পৌঁছাইয়া দেয় আর এক আদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল বলেন ইন্নালিহিন যে আল্লাহ রসুল বলেন সাইয়াহিন মানে শহর করে একদল ফেরাস্তা ইন্নালিল্লাহি আল্লাহ আল্লাহ আমার জন্য কি করছে যে মালাইকাতান ফেরাস্তা তৈরি করছেন কারা সাইয়াহিনাফিল আর পৃথিবীতে সকল লাগায় যেই মাত্র আমার কাছে সালাম দেয় সঙ্গে সঙ্গে ওই ফেরাস্তা ইবাল্লিগুনিয়ান উম্মতি সালাম আমার উম্মতের সালামটা সঙ্গে সঙ্গে আমার রৌজাতে পৌঁছায় দেয় पृथ्वी जतना माखलुक आई फेरस्तार ततना कान आ 
যেই মাত্র কাজের গলার থেকে কেউ দূর সুযোগ পড়ে ওই ফেরাস তার কানো গিয়ে বাড়ি লাগে তেমনি ফেরাস তার ডাক দিয়ে বলে উমুক গ্রামের উমুকের ছেলে উমুক আপনার উম্মত আপনার সালাম দিছে আর আপনাকে দূর শরীফ পড়ছে আপনার তাহলে আমরা যে আন্দাজ করে কই জোরে ঘন ঠিক নেই এদের আমরা অনুমান করে কই আমরা মনে করি আইলে সম্মান আইসে 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 কোন তুমি বুড়ি সবে আমাদের নবীর মর্যাদা আমাদের নবীর সম্মান আল্লাহ তুলে ধরছেন কবি শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলেন হোসনে দামে ঈসা হোসনে দামে ঈসা আছে খোবা হামাদার তু তনহাদারি শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলেন ইউসুফ আলিক ইসালামকে আল্লাহ সুন্দর বানাইছেন আর আপনারে আল্লাহ বিশ্ব সুন্দর এত সুন্দর পৃথিবীতে আল্লাহর কৌরে বানাইছে না দুই নম্বর হইল ঈসা আলিক ইসালামকে আল্লাহ যে মজা দিয়েছিলেন সেটা অন্য নবীকে দেন নাই এটা কি এটা হলো এক নম্বর হইল যে জন্ম অন্ধ হজরত ঈসা ইসলামের কাছে আসলে খালি আদ বোলাইতেন সঙ্গে সঙ্গে সব ভালো হয়ে যেত দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত আল্লাহ আমাদের নবীকে এই মজা দিতাম এটা দাদা যে আমাদের নবীকে আল্লাহ এই মজা দিয়েছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে এক সাহাবি তীরের আগাতে শোকের মধ্যে তীর হই যা এই শোক খুললিয়া আতই বস এই শোক লইয়া নবীজির দরবারে গেলেন নবীজির দরবারে গেলেন আল্লাহ রসুল অগ নবীজি আমার শোক তীরের আগাতে কাটিয়া ফুরে গেছে অনিরতর কোনো কামে গাতে গেছে আল্লাহ রসুল বলেন দাও তোমার শোকটা আমার কাছে দিছে পরে নবীজি নিজে জাগার মধ্যে শোকটা বসাইয়া দিয়া হাত একটু হাত মোবারক একটু মুসলেন হজরত ওই সাহাবি বলেন যে আমার শোক সঙ্গে সঙ্গে ইমন বালা হইছে এই বালা শোকটা দা যা দেখতাম ইটা দা ডাবল দেখতাম আল্লাহর হুকুমে উঠো এমনি ফুরান মুর্দা জিতা হইয়া কবর থেকে উঠত দাওয়াত দিছে আল্লাহ জালাল উদ্দিন সুয়ুতি ওনার কিতাবে লেখেন ঈসা ইসলাম কয় কৌলা আল্লাহর হুকুমে উঠুন কার হুকুমে কারণ মুর্দার জিন্দা করা এই ক্ষমতা কি নবী নাল্লা আব্দুল কাদের জিলানি তাহলে ইমন হোসা ওয়াজ যেটা করে যে আব্দুল কাদের জিলানি ও বারো বছরের আগে বরযাত্রী নৌকা সহ ডুব্বে মরিয়েছিল গিয়া আর টান্দা তুলিয়া লেছি ইমুন ফসা আন্তাজি কিছু ফসা ওয়াজ আছে আর আমরা সমাজের কিছু লোক আছে তো ধর্মের সম্বন্ধে তো জানা নাই যখনই তা ওয়াজ করে তখন এমনি কয় একদিন আমি শেয়ার বোয়া আর কোনো ওয়াজ করতেছে কয় এক বিড় মিলে কাঁদতেছে তো আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই বড় বিশ্বাস উনি নাকি বললেন কান কান্দো কেন গো তো আমার ফুলাটা মারা গেছে লেকে কান্দি তোমার ফুট মারা গেছে বলে হ্যাঁ এমনি দিয়ে হাজরাইল যাবে এমনি হাজরাইল হয় ইবির ফুতের রুদিয়া যাও তাজরাইল হয় না দিয়ে রাতাম না বড় বিষয় হয় দেওয়া যাব ইতা করতে করতে তা ফাঁদা ধরে লিছে হাজরাইলের বেগ দৌড়ে হাজরাইল টানে একদিকে বড় বিষয় ওটা না একদিক টাইন না ব্যাগ ছিঁড়ে লিছে আর ব্যাগের মধ্যে সত্তর হাজার রুয়া আসিল বলে ইতা সব জিন্দা মুর্দা কবর ভেঙ্গালে তুই কত যখন কইছে মানুষ তো শুভ আনাল্লাহ জোরে কইব আনাল্লাহ আমি এমনি কইলাম রাখেন শুভ আনাল্লাহ হরে কইবেন আমি আগে ওনার কাছে বুঝার ওই ব্যাগটা কি এর ব্যাগ আছে এটা কি ফলি তিনের ব্যাগ না সলার ব্যাগ না কাপড়ের ব্যাগ টাইন না যে সিরিয়াল 
स्वरूप दिए अपनी बोलें तक जिंदा उठबे नाम इब्राहिम नबी आगे कार मानस इब्राहिम नबीर आगे जरा पृथ्वी सब कला जो कान आवाज गल्ला हुकुमे उठें एम मन हो गए कायम हो ग दुनिया कबर जीते कबर जीतम सुबहानल्लाम मरण कष्ट भूलते कबर सर ग कसम कर घटना 
আরেকটা ঘটনা হইল ওই দালাইল নবুয়ত নামক কিতাবের মধ্যে ইমাম বাইহাকে আনছেন হজরত জাবির রদি আল্লাহ হনুর ঘটনা হজরত জাবির রদি আল্লাহ হনু গেলেন নবীজির দরবারে নবীজির চেহারার দিকে চাই বুঝে লইছে নবীর আজকা খাওয়ান হয়েছে না এমনি দৌড় দাইছে আর একটা স্ত্রী ঘরে কোন খাবার আছে কি ক সাড়ে তিন কেজি আডা আছে ক রুটি বানাও আর ছাগল রাজব করে দেওয়া যাই এটার তুমি হাক শাক করো কি করবে কোন নবীকে তাও দেব তো আমাদের ঘরে যে আর খাওয়ান নাই এই সাড়ে তিন কেজি আড়াই আছে এখন রসুল দাওয়াত দেখা হয় লাইন আপনার গরো যদি সাড়ে তিন কেজি চাউল আছে আর আমরা মেয়া সাপ মোল্লা মৌলি সাপ হ্যাঁ আমরা হুজুর আরে পাঁচজনদের দাওয়াত দেয় না খাওয়াই তেন যাই বৌর মায়ের কেমন স্যার আর কোনো ভাই সামিক আমাদের যার কোন খাবার নাই আমাদের বাচ্চারা কি খাবে উনি ডাক দে বলেন শ্রী গো বাচ্চাদেরকে আজ कठिन मैदान आशी के रसुल हा उठते कारण सहबाई सत्यार आशी के रसुल आशी के जिला भी प्रेमिक प्रेमिक ना व्यक्ति माल प्रेमिक जेमन माधे माधे रास्तार मध्य लगा हुई अने के একটু সা খাওয়ায় পান খাইতে বোঝ না ভাই আমার টাইম নেই না ওর খাওয়ান লাগবো এ মনোগঠন আমার জিন্দিগিতে আছে যে আমার বেড়া খাওয়াইতে গিয়া আঙ্গুর আর তরমুজ আমার ট্রেন মিস করে দিছে আহাওড়া আমি বললাম ব্রাহ্মণ বলে যেতাম ট্রেন দৌড়া ওয়াশ করছি দিকে ভূবালা কাজ আমি বাসা যেতাম না না ও আমার আরে ভাই ট্রেন যে বলো করলাম ট্রেন যেত বড় বেড়ার ইমন চা ফাঁসা কি গেলাম গরম নিল তরমুজ খাওয়াইলো আঙ্গুর খাওয়াইলো আয় দেখি ট্রেন একটা খারাপ আমি মনে করছি আমার ট্রেন হচ্ছে খারাপ টিকিট কেটে লাইছি টিকিট একটা খাটছি যে ব্রাহ্মণ বইয়ার খাইতে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম যেখানে আমি ব্রাহ্মণ বইয়ার ধর্ম নেবে হ্যাঁ তো উঠলাম একজন যদি গেছি ধর্ম এখন উঠতে দেখি এটা ডাকার আগে আর কোনো স্টপেজ নাই এখন আমি কেমন মহাবিপদ ভরলাম টিকিট আমার ব্রাহ্মণ বইয়ার ব্রাহ্মণ বলার পর থেকে তো আমি এখন সুর যদি দৌড়ে ওনা আমি কি জব দিব তুই একবার টয়লেটে যাই আবার বাইরে যাই ওনার নাম্বার ও কোনো সুযোগ পাই না ভাবলাম যে বৈরব হ্যাঁ আসলে আমি মনে হচ্ছি ব্রাহ্মণ বলে ধরব ধরছে না তো যে গেলাম কেউ ব্রাহ্মণ যদি ধরবো না বলে ভৈরব ধরবো নি এটা ধরতে পারে তো ভৈরব গিয়ে যখন দেখি এটা স্লো হয় না তখন কই যদি ভৈরব স্লো হয় না হ্যাঁ তখন ধরবো নি নরসিন্দি ধরবো নি এগুলো ধরতে পারে নরসিন্দি কেউ যখন স্লো হয় না তখন আমি একজনের যেখানে বল না না এটা তো ঢাকার আগে কোনো স্টপেজ নাই বুঝলাম সাইরেলে যেখান বাদ ডাইরেক্ট ট্রেনে উঠতে বুঝছি এরপরে তাড়াতাড়ি করছি কি দিয়া ওই টঙ্গি গিয়া গাড়িটা কি কারণে যেন একটু স্লো হয়েছে আমি তাড়াতাড়ি নামি আমি শুধু আনন্দ নাই কেন কি আমার টিকের টিটিয়ে ধরবো বেজুত করবো ও মূল্য ধরো টিকে সারা এই বসে দেখো মূল বেরে কি তা করে আর ও টিকে দা দিব পরে গিয়া ফজরের আজান দিছে আমি টঙ্গি নামছি এরপরে আবার অহন তো আবার ডাকা গুড়ো এমন লাগবো অহন কেমনি কি তা করি আবার স্টেশনে বই দিলাম বইতে বইতে সকাল নটা না কটা একটা ট্রেন এসে মমি সিংঘা না কিশোরগঞ্জের ইদাত উঠছি উঠা সিট উঠ নাই এরপরে দাঁড়াইয়া আইয়া ভৈরব নামছি ভৈরব নাই মেয়ের ফলে আবার বাসে আইয়া ব্রাহ্মণ বলে আইসি জোর নামাজের সময় এক তোর মুজে আর আমার মহাবত করে ট্রেন যে বোবা তো খাওয়া যাবো 
যেরকম ঠিক কিনে আমার কাছ থেকে কোনো পাওয়ার আশা নাই গম পাইব ওই রকম না আমার চাকরি হবে হুজুর রেখে হইলে না এরকম কোনো আশা নাই তাহলে আমি ব্যক্তির মহব্বতই হয়েছে আবার মাঝে মাঝে গাছ পালাইয়া গাড়ি আটকাইয়া দাও সুরি সব লাগাইয়া বহু কেটা আছে মোবাইল দিয়ে দেয় ট্রেহাউসে কেটা আছে দেয় হ্যাঁ আমার ট্রেখারে ভালোবাসে মোবাইল দিয়ে ভালোবাসে আর আমারে ফার মারে সুরে মালিকের মাল দিয়ে মোহব্বত করে আর যার মাল তারে ফার মারে এখন ঠিক কিনে তুই হ্যাঁ হইল মালের আসে ঠিক তেমনি ভাবে मजनू कर द दिया फागल दौड़े गई मारे दूला बालू माथा दे तीन आलाम গড়ের ফিস্তিকে আরেক বাটফারে শুনে লেছে এমনি কয় দুধ খাওয়ার সুযোগ যায় বস হে রাস্তাত গিয়া রাস্তাত গিয়া দৌড়ে ইয়াল আইলি মাঝে মাঝে মাটিত গড় মারে মাঝে মাঝে দুধা বালো মাথা দেয় ইয়াল আইলি যে তিন আলামত কয়ে দিছে এটা তো হের মধ্যে আছে आशेक सालाम कलम सहय करते जिगे परीक्षा फरण लगे तू कैसे आज के दूध ना खाली गलास तो ले जाए गए तुम लाइल रक्त अभाव देखा दीस एक गिल्स रक्त ना दिल्ली जीवन उत्सर्ग कर आल्ला नबीर इज्जत नष्ट होते दिबेना तरह सत्यारे आशीम पाथर मारे बृष्ट मत तीर और पाथर आसते क्या आशेक प्रमाण हो जाए 
একজন দুইজন না পাঁচজন সাহাবি চতুর্দিকে দাঁড়ালেন সামনে যিনি দাঁড়ালেন তার নাম আবু দুজানা পেটার বুক সামনে দিয়া রসুলকে পিছনে রেখে বলেন হজুর আমি দাঁড়াইলাম আর কাবেরদেরকে রেখে বলে যত মারার আমার বুকে মারো আল্লাহর কসম আমার দেখে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকা অবস্থায় আল্লাহ নবী রামাতুল্লিলাল আমিনের গায়ে তীরের আঘাত লাগতে দেওয়া হবে না যখন নাকি তীর বুকে লাগে কোনটা পেটে আঘাত করে নারী বুড়ি কেটে টুকরা হয়ে পড়ে যায় আবু দুজান আরু আহ ও কোন কিছু নাই একটা মূর্ছাও দেয় না আরেকজন আবু দুজান একটু সরো আমি দাঁড়াই তোমার তো নারী বুড়ি কেটে পড়ে যাচ্ছে উনি বলেন না আমি দাঁড়াবো আমি মারা যাওয়ার পরে তুমি দাঁড়াবে জিত দাঁড়া করে রে আবু দুজান একটু মূর্ছা দেশ না আমি যদি একটু মূর্ছা দেই এই ফাঁকে যদি একটা তীর বিশ্ব নবীর গায়ে লেগে যায় কামতের মাঠে আশিকে রসুল হতে পারবো না আল্লাহর কসম আমার নবীর গায়ে আঘাত লাগতে দেওয়া হবে না ইতিহাসের কিতাবে কিতাবুল মাকাজি বুখার ঈশ্বরীবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবু তালহার পিঠের মধ্যে রসুলকে হেফাজত করতে গিয়ে একটা দুইটা না আশি থেকে নিরানব্বইটা তীরের জখম লাগা আছে এরপরেও একটা ফাতর উপর থেকে এসে আবু দুজানও ভাল্লো না আটকাইতো আবু তালহা পারলো না কেউ ভাল্লো না ডাইরেক্ট উপর থেকে ছাড়ছে রসুলের লোহার টুপি মাথায় যে পড়া যুদ্ধের টুপি দেওয়া এটা বান দেওয়া আছে পাথরের আঘাতে বানডা ভাঙ্গিয়া দুইটা করাইয়া রসুলের মাথা মোবার কবিতে ঢুকে গেছে আর পাথরটা উপর থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় নবীজি দন্দান মোবারক শহীদ হয়ে গেছে নবীজি সে হারা মোবারক মুখ রক্তে লাল হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল এমনি হাত দিয়া চাপ দিয়া দলে ধরে হাতের দিকে তাকায় দেখে দুনোটা হাত রক্তে লাল এমনি ডাক দেবে প্রাভু যে জাতি মায়াকাম্বরের চারাকে রক্তে লাল বানাইয়া দিয়েছে এই জাতির কল্যাণ আর বালো কেমনে হবে আল্লাহ ডাকদের নবী গো আপনি যদি বলেন পাহাড়ে এক কান খোঁজা সব ইসালামু এমনি আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ কৌমি বা ইন্নাহুম লায়ালামুন আল্লাহ এদের মাফ করে দাও এরা আমি বিশ্ব নবীকে চিনতে পারে না আল্লাহ আমি যে এদের হিটা কাঙ্গি আমি যে এদের কল্যাণ কামনা করি আমি যে এদের ভালো চাই এরা বুঝতে পারে নাই যদি বুঝতো আমি এদের ভালো চাই ওরা কোনোদিন মারত না আমাকে আঘাত করত না আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আঘাত করো না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী এমনি উহুদ পাহাড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন আহত হইয়া আল্লাহ রসুল বলেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী বলেন উহুদ পাহাড় এটারে আমি ভালোবাসি উহুদ পাহাড়ও আমারে ভালোবাসে সুভানা বলবেন আল্লাহ রসুল বলেন উহুদ পাহাড় রে আমি ভালোবাসি সেও আমারে ভালোবাসে কেমনি ভালোবাসলো উহুদ পাহাড়ে নবীজি যেই মাত্র পড়ে গেলেন এমনি পাথর ফাঁক হইয়া নবীজিকে জায়গা দিয়া পাথরটা এমন ভাবে রসুলকে হেফাজত করলেন যত আঘাত আসে এখন পাথরে ফিরে যায় এই জায়গাটা এখনো ঘেরাও করে রাখছে কোন হাজি শব্দেরকে যেতে দেওয়া হয় না কারণ এখনো যদি কেউ যায় হোস ঠিক রাখতে পারে না এখনো যেন দেখা যায় বিশ্বনবীর তাজা রক্ত মোবারক সেই গর্তের মধ্যে এবং তার ভিতর থেকে জান্নাতের সুগ্রাম আসতে থাকে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লাহ আমি গর্তের ভিতরে পড়ে আছেন পাথরে তো আড়াল দিয়ে রাখছে এখন সাহাবিরা রসুল দেখে না শয়তানের ঘোষণা করে দিয়েছে রসুল নাই 
যেই মাত্র রসুল নাই ঘোষণা দিছে হজরত উমরের মতো লোক তরবারে হালাই দেওয়া কয় আর তাকে লাভ নাই কাফার মারো আমি ফিরে থাকবো না যেই পৃথিবীতে রসুল নাই আমি থাকবো না অনেকে জাগাত বৈশা কয়েকজন একখান বই বইয়া কয় মানে লাগতো আর করে লাভ নাই আর কথা কয়ে লাভ নাই মবি নেই আর আমরা থেকে লাভ কি কথাটা বুঝছেন না এমন সময় মুনাফিকের সর্দার সের ডাক দেয়া কয় ওই মুসলমানরা নবী নেই আমরা আর ইসলাম কইয়া লাভ কি লো আগের বাপ দাদার ধর্ম যাইয়া আল্লাহ তখন আয়াত নাজিল করছেন গর্তের ভিতরে এমনি রসুল গর্তের ভিতর থেকে বের হয়েছেন আয়াতগুলো শোনানোর জন্য কিন্তু একটা ফাতর উঠতে তো আওয়াজ দিলে সকলে শুনবে উঠতে পারতেছে না শরীর মোবারক দুর্বল এমন সময় আবু তালহা রসুলের পাশে রসুল ডাক দেয়া ক আবু তালহা ডাক দেয়া কয় রসুল আল্লাহ আমি শুইলাম আমার কাঁধে আপনি পা দেন আমি আল গিদি আপনার ফাতর তুলে দিই যার শরীরে আশি থেকে নিরানব্বইটা তীরের জখম লেগে রয়েছে তাদেরকে বলা হয় আশিকে হাজি বইনা খালি জিলাহি খাইলাম আর সিন্নি খাইলাম যেরকম ঠিক কিনা এখন লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ আকবর এই অবস্থায় আবু তালহার কাঁধে পাড়া দিয়া রসুল ফাতরে উঠছে আর গিয়া হয় ও সামিরা ছাত্রবঙ্গ হয় না আমি রসুল পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়নি এখনো তোমাদের মধ্যে জিন্দা আছি আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওর রসুল রসুল তোমাদেরকে পিছন দিকে ডাকতেছে আমার জুনা যায় এমনি একজন আরজনের ডাক দেখে ময়দানের দিকে দৌড়ায় এক মহিলা আউলকে সে পাগল নিবে সে তো জিগায় কই যাও গো কৌহুদে যাই কো কেন যাও তোমার বাপ যাই সে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা থামে না আরো দৌড়ায় ওই মহিলা ই ফাগলনির মতো যাস কই উহুদের মাঠ আগে তো মনে করতাম অনেক দূরে মনে হয় মদিনাতুল মুনাবরা থেকে সাড়ে তিন থেকে পনেরো চার কিলোমিটার দূরে হবে উহুদ পাহাড়ের সামনে দাঁড়াইলে মদিনার মসজিদের মিনার দেখা যায় আর মদিনার থেকে উহুদের পাহাড় দেখা যায় বেশি একটা দূরে নয় মদিনার সংবাদ পৌঁছে গেছে রসুল পৃথিবীতে নাই কন্যা ফাতেমা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয়ে উহুদের ময়দানের দিকে দৌড়ায় মহিলা দৌড়ায় পাগল বেশি কোথায় যাও উহুদের মহাদানে যাই গিয়ে লাভ নাই তোমার স্বামী যে এসেছিল সে তো শহীদ হয়ে গেছে আমরা এমন কথা শুনলে যে মোল্লারা সাথে গেছিল মোল্লা সদ্য গোষ্ঠীর বৈক্ষা বেরিয়ে শেষ করবার দরব দৌড়া তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে মহিলা থামেলা আর দৌড়ায় আর একজন জিজ্ঞাসা করো ও মহিলা এই পাগল নি বেশে আউলা কেসে সুল আউলাই এই অবস্থায় কোথায় যাও উহুদের ময়দানে যাই গিয়া লাভ নাই গো তোমার কলিজার টুকরা সন্তান শহীদ হয়ে গেছে স্বামী আছে না মরছে সেটা জানার জন্য আমি দৌড়ি না আমার সন্তান শহীদ হইল কিনা এটার জন্য আমি দৌড়াই না আমি দৌড়াই উহুদের ময়দানে দিনের নবী এখনো জিন্দা আছে নি তারা ছিল সত্যিকারের আশিকে যদি রসুল থাকে আমরা কই নবী আর কই আমরা যেরকম ঠিক ভাই আমার যাই হোক এখন লক্ষ্য করে দেখেন যে আমরা সাহাবাই কারাম ছিলেন সত্যিকারের আশিকে রসুল আল্লাহ কয় ঘটনা কমু 
তো অনেক টাইম নেই নাহলে অনেক লড়াই গেছে তো সুরাত তো যেই তুইব জোরে কোন ঠিক না তো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর হজরত জাবের রাজি আল্লাহ ঘটনা বলতেছিলাম মনে আছে না আপনারা আর এই কিচ্ছাও শেষ করে লাই তখন কইছে যে দুধের দুধের দামে ঈসা समस्त मर्जा दिए अपना के अल्लाह सकल मर्जा दान कर टेलीफोन नम्बर कड़ा হাদিসের কিতাব কড়া হস হাদিসের মধ্যে আছে রসুলের ছায়া ছিল না ইডারও হাদিস আছে আম্মাজান আয়াশা সিদ্দিকার থেকে বর্ণিত হাদিস ছায়া ছিল ইডাও আছে তাহলে এখন এই দুই ফেসলা গুলো কমনে এটা সমাধান কি সাহাবিরা বলেন আমরা রসুলের ছায়া দেখি নাই আম্মাজান আয়াশা রাজি আল্লাহ আনহা বলেন আমি ছায়া দেখেছি কেন এটার কারণ হইল বিশ্বনবীর শান ওনার পৃথিবীতে এমন কোন ফিরাউলি আসেনি যে মশা আর মাছি তার শরীর বয় না আছে এমন কোন রাষ্ট্র নায়ক আসেনি যার মশা ডরায় বয় না সামরিক বাহিনীর প্রধানের না হব একা মোট দিয়ে হবে তাও লুকাইয়া দেয় না আওয়াজ দিয়ে দেয় তো বন ক্ষমতা তাহলে আটকাও খামুকটা দিয়ে আবার কয় কত বড় দুঃসাহস আমার মশা কারো মানে না কিন্তু আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর শান যে আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছে হে পৃথিবীর মাহলুকেরা আমার নবীর বিশ্ব নবীর নবুয়তের শান এটা सिद्दिकारदीन गौर बैरसी एक दिन देखिए एक छाय आसते तो विश्वनबी রসুল যখন গড়ে আসতেন তখন তিনি আউলাদে আদম আদমের একজন আউলাদ হিসাবে গড়ে আসতেন তখন তার ছায়া মুবারক দেখা যাইত আর রসুল যখন নবুয়তের শান মর্যাদা নিয়ে বের হতেন সাহাবিরা যখন তার পিছনে থাকত আল্লাহ তার সম্মানার্থে যার দেহর দাম তার ছায়ারও দাম যে জিনিসের ছবির দাম ইডার দেহরও দাম যেমন কাবাগরের দাম কাবাগরের ছবিডারও দাম কাবাগরের সায়াডারও দাম জোরে কন্টিনিউ ঠিক না এই কারণে ফেকার কিতাবে লেখছে যেই নামাজের মুসল্লায় কাবাগরের ছবি থাকে ইডার মধ্যে নামাজ পড়ন মাকরু ঠিক কেন আপনি যখন গুইরা বই বাইন তখন তো কাবাগরও হারামাল বাই অনেকে পারা দেবেন জোরে কন্টিক কি না লক্ষ্য করে দেখেন হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মাকি রহমতুল্লাহ জিন্দিগিতে কালা রঙের জুতা ফাও দিয়ে যে গেলে হুজুর না যায় নাকি না যাই ওই যায় ওই কিন্তু আমি না বলে কেলে গেল বলে আল্লাহর গড়ের গিলাফের রং কালা এটা আমার হাও লাগাইতাম আমার সাহস নাই রশিদ আহমদ দঙ্গাহি রামাতুল্লাহ রাই এত বড় আশিকে রসুল ছিলেন উনাকে একজন সবুজ রঙের দুইটা জুতা দিছে রং রইল সবুজ উনি বলেন এই জুতা আমি পা দিব না বলে কেন হুজুর না যায় নাকি বলে না যায় ওই কিন্তু আমি পা দিব না বলে কেন বলে আল্লাহ রসুলের গম্বুজের কালার হলো সবুজ এই কালার আমি আমার পায়ে লাগাবো না কথা বুঝছেন এখন আল্লাহর নবী 
বিশ্বনবী রামাতুল্লিল আলমিন যখন হাঁটতেন সাহাবাই কালাম পিছনে রসুলের সায়া যদি পিছনে পড়ে আহবকর সিদ্দিক পিছনে থাকবে ওমার ওসমান আলী আগে উম্মতেরা মসজিদ গিয়া নামাজ স্মরণ লাগতো এবং খান কাদ গিয়া মারও হলে হইতো না আর আল্লাহর নবীকে দেওয়ায় আমরা হয়ে লিছি যে এখন আওয়ারের মাস কেন আপনারা বন্ধে আওয়ারের যে খেত ফিসনের যত খালি জায়গা আছে সমস্ত খালি জায়গা আল্লাহ রহমতের ফেরস্তা দিয়ে ভরপুর করে দেয় আমরা মারো নামাজ পড়লেও নামাজ আদায় হয় এটা আমাদের নবীর কারণে এই নিয়ামত আমরা হয়েছি দুই নম্বর হইল আমাদের দেশে দেখবেন এমন জায়গায় যদি পড়েন যেখানে ফানি নাই অথবা ফানি আছে কিন্তু আপনার জানা নাই কই ফানি আছে ঘুরতে ঘুরতে চক্কর দিয়া দেখা সে গাহন নামাজের রক্ত কাজা হইয়া এমন সময় আগের উন্মতে উজুই করণ লাগতো উজু ছাড়া উভয় নাই কিন্তু আমাদের নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন মাটিকে পবিত্র করে হানি নাই না মাটির মাঝে তাফা মারো তাফা মাইয়া কোন রমে একটা নিয়ত করে লেবা আমি এখন পবিত্র হইতাছি আর নামাজ পড়তাম মাইয়া মুখত মর মারো আতের মাঝে দুই মর দেলাও আর উজু লাগতো না সারাই গেছে ঠিক দুই নম্বর হইল আল্লাহ নবীর ডাক দিয়া বলেন আমার দুই নম্বর আল্লাহ ফজিলত দিছেন কি জানো বলে কি আমাকে আল্লাহ শেষ নবী বানাইছে কি নবী বানাইছেন আরো তো এখন কি নবী শেষ নবী বানাইছেন আলা খাতামুল্লাবী আমি হইলাম খাতামুন নবী আমি হইলাম নবীদের শেষ আর আমার পরে কোন নবী নাই এখন আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ রসুল বলেন নবুয়ত এবং রিসালত দুটা আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন ফাকাদ ইন কথা আত যে আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন ফালা রসুল আবাদী ওলা নবিয়া আমার পরে আর কোন রসুল নাই নবীয় নাই আর কেউ নবী হতে পারবে না খালি এটা মুখে না আল্লাহ রসুলের অক্ষরে দেয়া দিছে দেহের মধ্যে মোহর মাইরা রসুলের কাদ মুবারকের দুই কাদের মাঝখানে এখানে খাতামুন নবী দিয়া কবুতরের ডিমের নাই গুড়াইয়া সিল মোহর মারা হাঁটু জোরে কন না মাঝখান দিয়া গুলাম আমত কাদিয়ানির সেরাক বেবের ভূত নবী অনের আর কোন সুবিধা আছে নবী হইতে গেলে যে কোয়ালিটির দরকার যে সিফতের দরকার এর মধ্যে এক নম্বর হইল যিনি নবী হবেন তিনি কালো হতে পারবেন না তার গঠন সুন্দর হইতে হইব তার শোক এমনি তাহলে হইতো না কিন্তু গোলাম আহমদ কাজিয়া নিজে নবী হয়েছে সেরা বিবির হুলা এটার শোক একটা এমনি তাড়াতাড়ি লিখিয়া জবান মোবারক লড়াইয়ের না 
ज्ञान एक जगह जमा नबी के दान प्रत्येक नबीर नबुअत डेट देवा सीमाना देवा विश्व नबी आईने नबुअत डेट नहीं Allah Allah